Meus amigos, comprar o básico não tem sido uma tarefa fácil, né? Os impostos que a gente paga acabam deixando os produtos muito caros. Um bom exemplo são os itens básicos daquilo que a gente consome no dia a dia. Vamos ver essa reportagem para doer o nosso bolso em chatela. Você tem ideia de quanto paga de impostos quando compra alimentos? Não, nem um pouco. A gente compra assim, mas nem percebe quanto está pagando imposto em, em cada produto, né? Noção, eu não tenho, mas eu sei que é bastante. Não, nenhuma. Verdade. Não sei quanto que eu pago de imposto. Pesquisas apontam que os impostos sobre alimentos representam, em média, 23% do valor da compra. Um percentual bem alto comparado à média internacional, que é de 7%. Houve uma redução esse ano de alguns tributos, né, especialmente o IPI, em virtude da necessidade que nós estamos passando do contexto mundial. Então é alta assim, a tributação. Né? Uma das, das possíveis soluções seria baixar as alíquotas de alguns tributos. É, e isso poderia ajudar, a, se fosse repassado pelos empresários, aos consumidores. E com tantos impostos, mesmo produtos de consumo básico pesam no bolso do consumidor. Composta por 13 itens, a cesta básica no Paraná, em julho, de acordo com o Diese, foi vendida a R$ 688,78, uma redução de 1,78% em relação ao mês anterior. Mesmo com a queda, ela representa mais de 60% do salário mínimo nacional. Para se ter ideia, o brasileiro paga 17% de imposto sobre o arroz e o feijão, por exemplo. No óleo de cozinha, os tributos chegam chegam a 22%, índices que pesam no orçamento e que deixam muitos brasileiros preocupados. Eu fico assustada com os preços, assustadíssima. Eu cortei praticamente a metade, né? Imagine quem tem filho e paga aluguel. É muito alto assim, quem paga o produto, nunca é o mesmo valor que vem no mercado, sempre muda de um dia para o outro, então realmente a tributação é muito elevada. Se tiver na promoção, dá para levar, senão não dá. Essa é de fato uma conta complexa e que varia de item para item. Mas uma coisa é certa, nós consumidores é que pagamos os impostos que incidem sobre os produtos, do plantio à comercialização. É um caminho longo e que engloba uma lista grande de tributos. Até mesmo o imposto sobre a renda é embutido nesse cálculo. Incidem ainda PIS, COFINS, Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal, mas os que mais oneram os alimentos são o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o famoso ICMS, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A questão do ICMS, por exemplo, em cada estado vai depender da alíquota para cada alimento, para o tipo de alimento. Né? É, temos o IPI também, que tem uma tabela enorme é, sobre alimentos, então fica bastante difícil, é, inclusive, de calcular né, as, quais seriam os valores incidentes sobre os tributos. Uma reforma tributária é, que ninguém questiona é a questão da complexidade da tributação no Brasil. É, então, aquilo, né? O Rude me lembrou no ponto aqui. Baixou o valor do combustível, não baixou o valor do alimento. Agora, quando sobe o combustível, é automático para subir também no mercado. Não está fácil, não, gente. Para encher o carrinho é uma difícil e árdua missão. Duas e nove.